describing a wave idana nammada topic adayade oru wave mathematically engane manasilakkanu ennalladhu appo njan ivide oru general wave koduthittundu ippa wave kaanumbala ningalku ariyam that wave starts from maximum alle mathramalla adu trigonometric wave aanu appo maximum til ninnum start cheyina trigonometric function cos function aanallo kaaranam cos 0 1 il aanu start cheyyunnathu appo idu oru cosine wave aanu aa wave inde maximum amplitude aanu a allengil minus a ഇത് ക്രസ്റ്റ് ഇത് ട്രഫ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു സീറോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള പോയിന്റ് ഇത് സീറോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള പോയിന്റ് ഇത് സീറോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള പോയിന്റ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ വേവ് അതൊരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിറക്ഷനിൽ അതായത് വേവ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഏത് ആക്സിൽ കൂടെയാ എക്സ് ആക്സിൽ കൂടെയാ ആ സമയത്ത് ആ സ്ട്രിങ്ങിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഈ ഹൈറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഈ ഹൈറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ സ്ട്രിങ്ങിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് എലോങ് ദി വൈ ഡിറക്ഷൻ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വേവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ താഴേക്ക് വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആ പാർട്ടിക്കൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേവിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ നോ ആ വേവിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലസ് വൈ ഡിറക്ഷനിലും മൈനസ് വൈ ഡിറക്ഷനിലും ആണ് അപ്പൊ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എനി പാർട്ടിക്കൽ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ജി ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താ ഈ പോയിന്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉയർത്തപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആക്ച്വലി ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ദാ ഇവിടെയോ 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 ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാമല്ലോ ആണ് അപ്പോ ഇപ്പോ അതായത് ഈ കറണ്ട് ടൈമിൽ ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ദാ ഈ പോയിന്റിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ പോയിന്റിന് വൈ ഡിറക്ഷനിൽ ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഇത്രയും അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ആക്ച്വലി ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറച്ച് മുൻപ് ഇതിന് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഏതോ പോയിന്റിന് കിട്ടിയിരുന്ന വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ആണല്ലോ ആ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അത് വെർട്ടിക്കൽ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹാസ് ട്രാവൽ ഡെ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ടി ആൻഡ് റീച്ച് വിത്ത് കറണ്ട് പോയിന്റ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അങ്ങനെ എടുക്കാം അതായത് ടി സമയം കൊണ്ട് ആ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് വി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ടി സമയം കൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും വി ഇൻറ്റു ടി ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാവൽസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഇൻറ്റു ടി ഇൻ എ ടൈം ടി ടി സമയം കൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആ എനർജി എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും വി ഇൻറ്റു ടി ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടി സമയം കൊണ്ട് വി ഇൻറ്റു ടി ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്താണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താ ടി സമയം മുൻപ് ഈ പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് വി ഇൻറ്റു ടി ഡിസ്റ്റൻസ് പുറകോട്ട് എടുത്താൽ എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ പോയിന്റിലായിരുന്നു ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നിന്നത് ശരിയല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താ ഇപ്പോ ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അതുപോലെ എന്താ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമല്ലോ ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ
this vertical y displacement has traveled a distance x is equal to v into t and reached the current point. So, really, a vertical displacement uh, t is equal to v into t and a distance travel is equal to point. Therefore, we can write y is equal to a cos omega t minus x by v. And that is the general equation is a cos omega t. That t is equal to a x by v korachal adayithu endana manasilayalo aa same displacement kittuna point ippo nammal consider cheyidirikkunna aa point il ettirikkunnathu x by v time kondana appo athrayum time korachal namaku idinu munbulla oru point kittum aa point ile y displacement um same thane irikkum adu kondana end cheyidathu nammal buddhi purvam t il ninnum x by v subtract cheyidirikkunnathu so appo kittunnathum same y displacement thane irikkum so y is equal to a cos omega t minus x by v so y is equal to namak ariyam omega ennu parayna angular frequency 2 pi nu aanu appo aaga cheyidathu omega ki 2 pi nu ennu substitution koduthu t minus x by v angana adane eduthu eludhi so adutha step il y is equal to a cos 2 pi nu agatheki multiply cheyya appo endai nu into t ay kando minus adutha time ni nu vechu multiply cheyidu appo endai nu x by v namak ariyam frequency into wave length eduthal velocity kittum angane aanengil nu by v eduthalo 1 by lambda kittum appo end cheyyam e nu by v ede sthanathekku 1 by lambda nu substitute cheyanam appo engane varum y is equal to a cos 2 pi nu t minus x by lambda ini cheyyandathu e 2 pi agathekku multiply cheyanam bracket n agathekku multiply cheyanam appo da namakku ingane or expression kittum then we get y is equal to a cos 2 pi ni 2 pi nu t minus 2 pi by lambda into x nu kittum this is 2 pi by lambda and we have angular wave number k. So, we have to do this. 2 pi nu. Already, we have to do 2 pi nu. We have to do omega angular frequency. Now, the equation is modified. Y is equal to a cos omega t minus kx. That is why we have to do this. Y is equal to a cos omega t minus kx. This is the general expression. Okay. Now, इतने नमले डिफरेंशिएटी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटी का अपाव इवड़ा नो की पॉरी कार्यम में मिसलाई आ वर्टिकल वाई डिस्प्लेसमेंट आ रहे के डिपेंडिंग टाइम वैल्यू इन्हें डिपेंडिंग एक्स वैल्यू इन्हें डिपेंडिंग अदा इधर अलोंग दी एक्स एक्सिस पाला पोजीशन नमले लोकेट टाइम मारता दिन ऐसे रहते हैं आ पर्टिकुलर पॉइंट ने वाई डिस्प्लेसमेंट को उड़ान कराई है चीज़ दोनों दिखा दो ना नो एक पॉइंट का अंसर रहेता लादिंग इन ओसिले चीन ना लाइट तो आना ना कारण है अ तो बोला है मैं सेम टाइम में ले पाला एक्स पॉइंट का अंसर रहेगा अ तो ओरिजिनल निन्नम पर्टिकुलर Puri wave ini dia foto itu tuh, pala point ini pala y value kita nak karno. Orang nam muka le layeri, orang nam korsu udah tarik layeri, orang nam zero layeri, orang nam korsu udah tarik layeri. Angan yang berimbang ada nama kita time freeze ini dari foto itu tuh, lingkaran kita nak karno. Puri point ini matra itu tuh, nama kita time ada macam tuh, ingat nama kita kanan macam tuh, ada single point itu tuh, ingat. Apaan down itu movie ini itu lagi, nama kita karno. Dan lama wave ini beautiful lah itu lah matematik sana. So fizik sebab ini nama kita ingat mana ada ni mana sila. Ini tu yang saya ingat tu, ini y displacement ni, with respect to x differentiate itu. Apa yang kita berum a itu, aderu constant ni, amplitude, cos function ni differentiate le minus sine ana, apa dia dia turun minus sine omega t minus kx. Ini tu with respect to x ana lo differentiate itu. Apa x ini kau dah orang k ini dah constant ya, apa minus k which we into multiply itu. Okay. अपन d y by d x ऐंगने इटी तो एक माइनस उन माइनस वाला चेयर नंदा ही प्लस साइ देन एक के उन्नद अदर इडी देन एक ए उन्नद अदर इडी पिन्ना वाला तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना ना d स्क्वायर y by d x स्क्वायर गांडू इडी ना दाय द विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओनोड डिफरेंशिएटी इनो अपन ऐंगने वेरिम के into minus k minus k square अन्ने रिदी पिन्ने एंदा वोड़ लादु a cos omega t minus kx अदु नम्मड y दन्ने आण अप अदु उन्न एंदे रिदी minus k square into y अन्ने रिदी अप नमुक्क इंगेन equation गेटी d square y by dx square is equal to minus k square y ओके इनी 
ഇതേ വേവ് ഇക്വേഷനെ ആ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈമിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടുക എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കോസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പം സൈൻ വരും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആരാണ് ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതാരാണ് ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ എ വരും ദെൻ മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് വരും ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് വരും അത് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഓക്കെ നോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പം എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഒമേഗ എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിനൊരു ട്വൽത്തിലെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് നമുക്ക് മതി ഇപ്പം മൈനസ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ വരുന്നത് എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് ആ അതെന്താ അത് വൈ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ റിസൾട്ട് കിട്ടി ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ എന്നാണ് ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിനെയും ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിനെയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ അത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ കെ സ്ക്വയർ ആവും ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ കെ സ്ക്വയറിന് ഒമേഗ ബൈ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഒമേഗ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ആ വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താ ഒമേഗയെ ടു പൈ ന്യൂ എന്ന് എഴുതുക കെ എ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതുക ടു പൈയും ടു പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം അതെങ്ങനെ വരും ന്യൂ ബൈ വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും അതായത് ന്യൂ ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്ന് വരും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു വേവ് ലെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് വി ആണ് സോ വി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക വി സ്ക്വയറിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ഡി ടി സ്ക്വയർ സോ ഇതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വേവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവിനെ സ്റ്റേഷനറി വേവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഇക്വേഷൻ ആ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വേവിനെ റിയൽ വേവിനെ ആണോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിനെ വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളൊരു വേവിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ ഓക്കെ